வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பானுக்கு கட் பண்ணி தைக்கிறத நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பிகினர்ஸுங்கிறதுனால ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள நெக்கு மாடலை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் தைச்சு பழகலாம் அப்போ தான் நிறைய கட்டிங் வர்ற மாதிரி உள்ள மாடல் எல்லாமே உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பானுக்கே உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் நான் தைக்க சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு சிங்கிள் ப்ளவுஸ் தான் நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மெத்தடை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி பேக் சைடு ஃப்ரண்டு எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க இதில் ஷோல்டரை நான் கனெக்ட் பண்ணி ஆம் ஹோல் அளவையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இதில் ஃப்ரண்டுனுக்கும் பேக்னுக்கும் இன்னும் கட் பண்ணாமல் நான் வச்சுருக்குறேன் அதை எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதோட ஷோல்டர் வந்து அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து ஆம்கோல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் முன் பக்க கழுத்து ஆறரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட அளவு இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றரை இன்ச் இருக்குது அப்போது பேக் சைடு வந்து இருபத்தி மூணு இன்ச்சு ஃப்ரண்டில் இருபத்தி மூணு இன்ச்சு அந்த மாதிரி நாற்பத்தி ஆறு இன்ச்சு தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி உள்ள அளவில் உள்ள ஒரு ப்ளவுஸு இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம கீழே அந்த கழுத்து பகுதியில் மேலே வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு இருந்தது அந்த ரெண்டரை இன்ச்சை இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் அஞ்சரை இன்ச்சில் உங்களுக்கு சோடர் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச்சு போக ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த மடிப்பு பாகத்தில் வரும் இப்போ இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம வளைபாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு இது ரவுண்டு நெக் இப்போ இது ஃப்ரண்டில் வந்து ரவுண்டு நெக்கு சோடர் பகுதியில் எல்லா கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மேலே வந்து நம்ம தைக்கக்கூடிய பகுதியை அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு முன் பக்கம் கழுத்து பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இதில் இந்த ஃப்ரண்டில் நம்ம இதை ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் சென்டர் பகுதியில் உள்ள பீஸை நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சோடர் பகுதியில் நம்ம லைட்டாக அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதி தெரியுது லேஸாக கட் ஆகிருக்கு அந்த இடத்துல நான் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுறேன் இப்போ இதுக்கும் கீழே தான் நம்ம பேக் நெக்கை நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ அதே இடத்துல இந்த மடிப்பு பாகத்துலேயும் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ அதில் இருந்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த நெக்கு வந்து ரவுண்டு நெக்கு என்ன அளவு இருந்தோ அந்த அளவை நான் வைக்கிறேன் இப்போ மேலே வந்து நம்ம ரெண்டரை இன்ச்சு இருந்தது அந்த ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திட்டு அதே அளவுக்கு இப்போ நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே மேலே வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் அந்த பகுதி வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு நம்ம நெக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கழுத்தோட அளவுக்கு உங்களுக்கு சைடில் இருந்து நான் அரை இன்ச் அளவுக்கு உள்ளுக்கு தள்ளி ஒரு லைன் போடுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சைடில் வந்து அரை இன்ச்சை கம்மி பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கிராஸ் கிராஸில் நம்ம ஒரு லைன் போட்டு இந்த கழுத்தோட அளவை நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரவுண்டு நெக்கோட உயரத்துக்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் அதே சமயம் எனக்கு அந்த கழுத்தோட அகலம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா கழுத்தோட உயரத்தை நீங்கள் கம்மி பண்ணணும் இப்போ ஒன்பதரை இன்ச்சு நான் எடுத்த அளவை நீங்கள் ஒன்பது இன்ச்சாக எடுத்துட்டு அந்த அப்படியே நீங்கள் அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லேயே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த கழுத்தோட உயரத்தை கம்மி பண்ணி எடுக்கும்போது தான் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இல்லைன்னா கழுத்து வந்து ரொம்ப விரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் கட் பண்ணி கிராஸில் எடுக்கக்கூடிய மெத்தடுக்கு நீங்கள் அந்த ரவுண்டு நெக்கோட அளவுக்கு கட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த உடலுக்கு கட் பண்ணி போக சைடில் உள்ள இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு அதை தனியாக நாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்புறம் உள்ள கொஞ்சம் கட் பீஸ் வந்து இது நம்ம பட்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பீஸு இந்த சைடில் ஆம்கோல் பகுதியில் உள்ளது ஓப்பனுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பட்டிக்காக வச்சுருந்த பீஸை இந்த மாதிரி நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் மடிச்சுட்டு நம்ம கழுத்து பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸையும் அந்த மடிப்பு பாகம் ரெண்டு பீஸ்லேயும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம கழுத்து பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸோட அளவுக்கு அதில் நான் வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்துகிறேன் திடு ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸு ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த கழுத்து பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸை தான் அடையா
இப்போ இந்த வளைவாக வரக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு முன் பக்கம் கழுத்தோட பகுதி இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த வளைவு பகுதியில் இந்த முன் பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில் உள்ள பீஸு ஒரு பீஸு ஃபஸ்ட்டில் இருந்தது இப்போ ஒரு பீஸ் இருந்தது இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நீங்கள் பட்டிக்காக கட் பண்ணலாம் ஆம் ஹோல் பகுதியில் உள்ளதை ஓப்பன் பகுதிக்கு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் இப்போ கழுத்து பகுதிக்கு நாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது பேக் சைடு இது ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸையும் பேக்கில் உள்ள பீஸையும் இந்த மாதிரி ஷோல்டர் பகுதியில் கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு நம்ம எப்போதும் ஜாயிண்ட் ஆக்குற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி ஃப்ரண்டில் வந்து டாட் எல்லாமே பிடிச்சி பட்டி எல்லாமே தச்சு முடித்து ஓப்பன் பகுதி எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கழுத்து பகுதியை தைக்கலாம் ஷோல்டரில் ரெண்டு தையல் போட்டு விடுங்க இப்போ முன்பக்கம் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி தைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் தைச்சி வைக்கலாம் எல்லாமே நான் முடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம ஷோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் விடும்போது இந்த பகுதி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீளமாக வரும் நீளமாக வரும்போது உங்களுக்கு முன்பக்கம் ஓப்பன் பகுதியிலலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பீஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குறோம் அப்போ அது வந்து அந்த பீஸ் வந்து சரியாக போகும் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக மடித்து தைக்க வேண்டியது வரும் இப்போ இந்த வளைவான பகுதியில் மடித்து தைக்கிறத பாருங்கள் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருக்குறேன் மடித்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் பகுதிக்கு அப்புறம் அந்த பீஸ் அதே அளவுக்கு நீங்கள் மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த கை வச்சு அப்படி ஸ்மூத்தாக அந்த பகுதியை நீங்கள் மடித்து விடுங்க மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் தைக்கும் போது தான் அந்த வளைவான பகுதி உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் ஏன்னா அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு மடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த பீஸை நீங்கள் இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வளைவு வந்து அழகாக வராது அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக வரக்கூடிய பகுதியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் தைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது இப்போ இந்த கார்னரில் வரும்போது இந்த பகுதியை அப்படியே நம்ம மடித்து விடணும் அந்த டேன் ஆகி வரக்கூடிய பீஸையும் நம்ம மடித்து விட்டுட்டு அந்த கார்னரில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கத்துக்கு நம்ம தைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் பகுதியிலையும் அடுத்த பீஸையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக மடித்து விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த நீடில் உள்ளுக்கு இருக்கும்போதே நீங்கள் திருப்பி விடுங்க அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த கேர்வ் லைன்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே அந்த பீஸை வந்து மடித்து விடணும் மடித்து விட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக விட்டு தைங்க அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளாத்தில் வந்து எஜ்ஜில் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸை இந்த பேக் சைடு நெக்கில் நம்ம வைக்கலாம் இந்த கார்னர் ரெண்டும் அந்த பீஸ் கார்னரும் ப்ளவுஸோட உடல் பகுதியில் உள்ள கார்னரும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம பேக் சைடில் வைக்கணும் வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த பீஸை இழுத்து விட்டு இந்த சோடர் பகுதி வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கணும் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு விரல் வச்சு பிடிச்சிட்டு அப்புறம் சோடர் பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம பேக் சைடில் அந்த பீஸ் வந்து ரெண்டு கார்னரும் நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸும் அந்த உடலோட பீஸும் ஒரே இடத்துல அந்த கார்னர் வர்ற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு தான் அந்த சோடர் பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் முன் பக்கம் இருந்தே தைக்க ஆரம்பிக்காதீங்க அப்புறம் இன்னொரு பகுதியில் ரெண்டு பீஸையும் அந்த கார்னரில் ஒரு விரலை வச்சு நீங்கள் பிடிச்சிடணும் ஒரு பீஸை மட்டும் இழுத்து பிடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பிடிக்கும்போது அளவு உங்களுக்கு மாறுபடும் பாருங்க இந்த தையல் வந்து இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்துல அப்படியே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படியே திருப்பி விடுங்க இப்ப 
இந்த கார்னரில் வந்து அந்த தையல் எப்படி வந்திருக்குங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி அந்த நெக்கோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வெளிப்பக்கமும் உங்களுக்கு அந்த கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு அந்த தையல் வருது நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபூட்டை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா சரியாக வரும் இப்போ அதில் டபுள் ஃபுட் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபுட் வந்து உள்பக்கமாக இருக்குது அந்த கிளாத்தில் வந்து ஒரு ஃபுட்டுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த தையலை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி எப்போதுமே நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு முடிச்சுருங்க இப்போ ஒரு பக்கம் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் நாம் ஆரம்பித்தது சோடர் பகுதியிலேருந்து இப்போ இந்த சோடர் பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்குக்கு நம்ம தைக்கலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் அந்த பீஸை நீங்கள் வச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸை அப்படியே நீங்கள் மடித்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த கழுத்து பகுதி நம்ம இந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் அந்த வளைவான பகுதியில் இந்த மாதிரி லைட்டாக கிராஸில் நீங்கள் கட் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னரில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விடும்போது தையலில் படாத அளவுக்கு அதே சமயம் அந்த தையல் பக்கம் வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணணும் கவனமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது தான் அந்த கார்னர் எல்லாமே அந்த பா ஷேப்பில் வரக்கூடிய நெக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த மாதிரி கழுத்து பகுதியில் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம இதுக்கு மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடணும் அந்த கழுத்துக்காக தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸில் தைக்கிறேன் அந்த தையல் வந்து ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய பகுதியில் வர்ற மாதிரி அந்த எஜ்ஜில் இருக்கணும் நம்ம அந்த கழுத்து பகுதிக்கு உள்ள பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பீஸுக்கு எஜ்ஜில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போடும்போது பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வரும்போது இதை இப்படி நீங்கள் மடக்கி பார்க்கணும் மடக்கி பார்க்கும்போது அது எந்த இடத்துல மடங்குதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டாட் வச்சு விட்டுருங்க வச்சுட்டு இந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம தைக்கணும் கரெக்டாக அந்த டாட்டில் கொண்டு அந்த நீடில் கொண்டு நீங்கள் முடிக்கணும் நீடில் அது கொள்ளுக்கு இருக்கும் போதே அப்படியே நீங்கள் திருப்புங்க திருப்பிட்டு இப்போ இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பீஸை அப்படியே நீங்கள் உள்பக்கமாக நீங்கள் மடித்து விடுங்க இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கும் மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுருங்க இப்போ தைச்சிட்டு பாருங்கள் இந்த பீஸ் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகாமல் தனியாக நிற்கும் இப்போ அதே மெத்தடில் இந்த பகுதி வர வரும்போதும் இந்த பீஸை நீங்கள் இந்த மாதிரி கார்னரில் மடக்கி பாருங்கள் எந்த இடத்துல மடங்குதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டாட் வச்சுட்டு அந்த டாட்டில் கொண்டு நீங்கள் அந்த நீடியில் கொண்டு முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி விட்டுட்டு அப்படியே திருப்புங்க திருப்பிட்டு இந்த பகுதியில் உள்ள பீஸை அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் இப்போ இந்த பீஸும் உங்களுக்கு தனியாக நீக்கி பாருங்கள் இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம தைச்சு முடிக்கலாம் இப்போ இந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக ஃபோல்டு பண்ணி தைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா கழுத்தோட ஷேப்புக்கே நாம் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இது ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ பேக் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுத்தோட ஷேப்புக்கே நாம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் அதனால் அந்த கார்னரில் நீங்கள் அந்த பீஸை மடித்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படி தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த பா ஷேப்பில் உங்களுக்கு அந்த கழுத்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு இது எல்லாரும் தைக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கழுத்தில் வரக்கூடிய பீஸை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி தைக்கும்போது அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த பா ஷேப்புலேயும் உங்களுக்கு அந்த கழுத்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அப்படியே நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதில் ஹெம்மிங் பண்ணணும் இப்போ உள்பக்கம் திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு கார்னரும் ரொம்ப கரெக்டாக அந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தைக்கும்போது எந்த ஒரு பீஸும் நீங்கள் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்க வேண்டியது வராது நல்லா கரெக்டாக உங்களுக்கு முன் பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வரும் இதோட வெளி பக்கம் நீங்கள் ஹெமிங் பண்ணணும் அதே சமயம் அந்த கார்னரில் வரும்போது இன்னும் ரெண்டு தையல் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஒரு தடவை போடுறோம் அப்படின்னா அந்த கார்னரில் இன்னொரு தையல் தைச்ச இடத்துலேயே இன்னொரு தையல் நீங்கள் தைச்சு விடும்போது அந்த கார்னர் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் 
ரொம்ப நாளைக்கு அந்த மாதிரி கழுத்தோட ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸுக்கு ஃபாஸ்ட் ஷேப்பில் நெக்கு கட் பண்ணி தைச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்